have been on a long hiatus. I am live and I'm not so sure if yung kanina nagasalita ako, naglive na ba ako nun kasi ngayon po siya nagsabi na I'm live. Wait lang guys, let me check ha kung live na ba tayo. Kasi... Ito to 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 to, live na tayo sa account ng aking mom. So yes. <laughs> Yan mo ulit ulit. Anyway, yeah, I just got back from Australia from a... Okay, wait. Sorry guys, nabi feedback. From an 8-day trip doon, I went there. Dumating ako, Feb 11. 11? <laughs> guys, sorry ha. Medyo ngarag pa. But dumating ako, Feb, Feb, Feb 11. <laughs> February 11. And we stayed there for around 8 days, siguro roughly. Tapos, hati siya Melbourne and Sydney. So, um, I was there initially talaga for my... Barkada's wedding. Hi, moms. Hi, Mickey, if you're watching. And I'm so happy having to witness her wedding there. Kompleto kami magbarkada sa kanyang wedding in Aussie. And it was su a super nice experience. Ang ganda ng wedding nila. Super lovely. And Australia as a whole is such a beautiful continent. Um, By the way, it's my first out of Asia na trip. First time kong lumabas ng Asian continent. First time kong mag-Australia. First time kong pumunta sa isang English speaking country, so it was a really nice experience. I vlogged, siempre, pero I'm really gonna work on editing it ASAP. Kasi ang dami kung mga hindi pa na upload na vlogs. At alam ko alam yun, guys. Um, mabulun natin tano ande. Like yung Japan and the like. But yeah, before I say too much, ang dami ko na mga chit chat. I'm going to show you today lahat ng pinamili ko sa Australia. So, kakarating ko lang talaga kagabi, like Davao at around mga 11 p.m. ng gabi. So, ayaw kong galawin muna sana itong mga pinamili ko para maipakita ko sa inyo guys. Bago ko ipamigay, bago namin kainin, and all that shiz. But, yeah. Let's begin. Umpisa na ba tayo? So, yeah. Comment na kayo if you're watching para makita ko na nag-comment kayo. Actually, kanina may nag-comment na ata kanina sa aking... Um, live na struggle is real yung pag-connect ko sa internet kasi I tried to connect kanina sa LTE kasi baka mas better yung connection tapos hindi nag-work so we're back sa ano na naman ngayon we're back sa tawag nito wifi so we got a hi from Nilin Canada Vlog hi thanks for watching so yeah hindi ko na shoot hindi ko na tulang na shout out yung kanina Ayan, shout out to Nilin Canada Vlog. Ayan. Dami na shopping ha. So, mag-umpisa pa tayo. Um, anyway, um, comment lang kayo if you're watching this video. But, moving forward, let's begin sa haul. So, mag-umpisa ba ako sa outlet finds or sa food? What you think, guys? Outlet food. Food muna tayo siguro. Manahin na natin yung mga food. Actually, I have like, isa pang luggage dito ng mga food. Tada! Na hindi ko na nailagay dito na side. Kaya ipapakita ko na lang siya sa inyo dito. Ilagay ko pa siya sa isang luggage box kasi para secure siya during the trip. So, Canada is sikat for Tim Tam. If you know Tim Tam, I have been uh, like watching YouTube since way back. Ang tagal na, malala ko pa. It's Judy time. Um, they do the Tim Tam Slam. It's it and it's my favorite talaga yung Tim Tam Slam. Sobrang sarap. Like, you will bite the Tim Tam. edges ng Tim Tam. Tapos, isisip mo in milk. And yun favorite ko talaga Tim Tam ever since. This is sold for around 200 pesos dito sa Pilipinas. I think 220 na ata. Dati umabot pa siya mga 190 something. Pero ang bentahan nito dun guys is less than 100 pesos lang. Or 100. Like, sobrang mura. So, syempre, as a hoarder, Nagbili ako. Nagbili. Sorry, Davao Tagalog yun. Bumili ako ng maraming Tim Tam. So, meron sila nung family pack, which is actually, sobrang mulo lang ito, around almost $4 lang. Kaya, this is twice as much as nitong normal nila. So, I got, I think, 6 of these. 1, 2, 3, 4. And ito. And... Uh, Kakainin pa namin to. Personal consumption. Some I'm going to give away. Like sa work and whatnot. Pero may benta naman talaga ng Tim Tam sa Pilipinas. Yun nga lang, sobrang mura doon. Like this, itong double the size na ito ng Tim Tam. 
it's around yun nga four dollars so that is ang Australian Australian visa I was gonna say Australian visa ang Australian dollar is around thirty five pesos so ano to one hundred forty pesos so bang laki na amazing at actually three point six yun not really four dollars ni round of kulang for you guys but yeah I got that this is yung original lang nila na flavor so brang sarap nito original but since andun naman na dadi dadi since andun naman na din ako I hoarded on yung mga flavors then we have yung tim tam na white yan I also got yung tim tam na chocolate mint yan looks good we also got got ano ba to hindi niya may susunod nito Murray River Salted Caramel looks good looks good meron din tayong chewy caramel by the way, personal consumption lang most of this, guys, ha? Anyway, expiration pa naman ito. Medyo matagal-tagal pa. So, go. I also have dark. Tapos, meron tayong double coat. And then, meron ding yung normal lang. Ito yung mga initial ko na nabili sa Kohl's. Kasi, if you're going there, unang bili namin was sa Kohl's ata. Sa Kohl's ko nabili yung family pack at around $3.65, something like that. Tapos, bumili din ako dun sa parang <laughs> ang close up ko, guys. <laughs> Sorry. May ano ba ito, brand? No, this is just their normal plastic. Pero, dun pa sa Melbourne, ang bentahan nito, $3.65. Akakala namin mura na, so we tried to pick one up. So, mas mahal pala siya. Mas mura pala sa Woolies. So, dun ako ng core dito, iba-ibang flavor at around 2.50 lang at sale that time kasi pag valentines pala sa Australia baliktad instead instead oh my gosh ano nangyari sa akin guys sorry <laughs> sorry sorry ah um tang to instead na like magmahal sila ng chocolate dahil valentines nagiging mura yung kanilang chocolate pag valentines nagbo one half price lahat so ang dami ko na biling matatamis actually iniiwasan ko na talaga ang matatamis guys lagi na ako nang chacha -cha pero you gotta buy what you gotta buy. <laughs> Ito yung Woolworths na receipt ko. Um, yeah, Woolworths pa rin yung pinagbilhan ko sa... Tawag nito, sa Melbourne. Per 315 siya. Tapos nang binili ko siya sa Sydney, yun yung nag-sale na sila ng 2.5 na lang siya. So yan, yun na lahat ng pinta na nabili ko. Um, I got dairy milk. Yung mga kasama ko, ang dami lang biniling... Cadbury, kasi sobrang mura. Mahal daw to dito. This is the 100 gram chalk. 170 grams. Nag-sale siya ng 50% one half price. So, bumili na ako. Yung iba kong kasama, bumili sila marami. So, I got lang yung top deck kasi favorite daw talaga to ni Majoy. Kasama ko. Kasi, wala daw to sa Pilipinas. Yung chocolate, yung ilalim. Nag-alive ako, maha makita ka. <laughs> dito si mama. <laughs> OMG. Sana hindi siya makita. Hindi naman siya nakikita so far. Anyway, favorite daw to ni Majoy kasi puti yung sa taas, white chocolate siya and milk chocolate. So, parang ang interesting. And favorite ko talaga ang s'mores. As in, favorite ko talaga marshmallow. Like, when it comes to ice cream, lahat ng bagay, gusto ko talaga yung may marshmallow. So, I got this one. Tapos, I got yung pinakasikat na rin na Whittakers. Um, ito is from NZ to siya sikat. Pero I still got it kasi sobrang lapit naman ng Australia sa NZ. Um, creamy milk, 250 grams. Ito. Sobrang lucky guys. ba Yun. So I got this one. And then, I also got this Carpatch Kids. Never ko pa ito na-try pero ang dami nagre-rave nito. And me, I am a gummy person. I know nag-iwas na talaga ako sa matamis kasi nga, ba tea na lang tayo para mapapayat at saka maiwasan ang diabetes. Pero, yeah, gusto ko tumatal ko na ito gusto itry. Eh, ang mura lang ata ng bili ko na ito. Five dollars lang ata. Itong sobrang laki na. So, binili ko ito for Annika pero medyo choosy din siya. Itatry pa siguro niya kung magugustuhan niya. Pero, sure ako na magugustuhan ko to kasi mahilig talaga ako sa maasi, matamis. Ganyan guys, gummy, sobrang hilig ako. So, yeah, bumili ako. Again, you gotta buy what you gotta buy. Kahit na dapat umiiwas. <laughs> so, syempre, in, light, in line with me, na nag cha cha na lang. <laughs> syempre, nag-buy din ako ng cha at random. Actually, for, I was on a rush na nasa Woolies kami nito. 
But I saw this Twinnings Infused Cold Water Infusion. Ang cute niya kasi, pang cold water siya na tea. And gusto ko yung ganyan, cold water infusion. Nakabili ako dati sa SNR ng cold water infusion. Pero green tea lang yun. Drop, leave, shake, and enjoy. So, again, yun lang siya sa loob. Di ko lang nakikita niyo. Pero, meron siyang 12 pieces inside. The flavor is watermelon, strawberry, and mint. And mahilig ako sa mint. So, I got this. Ito, try ko pa to. Um, cold water instead of hot. Ang difference niya is parang umiinom ng iced tea. Um, kasi cold siya. And like, if you're, like, nagkikrave ka ng juice, mga ganyan, yung mga processed, like, sweet stuff, pag kumakain yun na, oh my god. But, it's okay if, like, tea, ang inumin, mas healthy. Diba? Charat. <laughs> anyway, um, uh, ito, wait lang, may chat. Ano yung chat? Hindi ko naabutan. Anyway. <laughs> um, Twinnings. Din tong isa pala nabili ko. Twinnings Asha Refreshment Peppermint Leaf Infusion. Ayan. I didn't know na Twinnings tong nabili ko. Kinuha ko na siya at random. Pero ang mura lang nabili ko. I remember, sayang isa lang kinuha ko. But this is 18 herbal infusions sa loob. I think mura lang pagkabili ko nito. I remember. Pero... Yeah, isa lang nabili ko. So, sadsaya yung nag-hoard saan ako. Kasi ang mura ng twinnings nila doon. Swear, at saka, ang daming tao sa Woolworths that day. As in, lahat namimili. Like, super parang SNR levels dito sa Pilipinas. Ganun. Pero mabilis naman yung pila. Pero like, everyone's buying kasi sale day ata yun. Ang daming hina-half off. So, ayun. Then, I also got ang daming sale na Oreo. Pero I got itong red velvet. Kasi, oh, syempre, wala to dito. Ang dami pang iba doon. Chocolate cookie sandwich with cream cheese flavored cream. Sobrang favorite ko ang red velvet dati guys. Pero ngayon, mabubuhay na naman aking hilig sa sweets. Kasi ang dami kong bilhin. Puro sweets nang binabibili ko guys by the way. Then, we also got, asa na yung chips? Kumuha ko lang chips pero hindi ko na alam saan ko na ilagay ha. Dito ba? Ang kalit na, but... Yeah, um, ito, last, not, but, uh, last, but not the least. Ito, binili ko para kay Papi. Sobrang favorite niya, ang Lint na chocolate. Lindor. And yun nga, 50% to doon. So, bumili ako. Hindi ako masyado fan ng Lint. Pero, Papa loves it. So, ito na yung basilibong ko sa kanya. <laughs> Yan. And I got chips. Tapos yung chips na binili ko ay isa lang. Biglang nawala na siya. <laughs> Bear with me guys, sorry. Kasi, dami ko ng timtam nilagay sa harap ko. Ay, ito, 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 ito. Um, ang sikat doon na chips is yung Smith's. Pero I was thinking na kung bibili ako noon, ang lasa niya is parang lace lang din. Pero masarap siya. Hindi na ako bumili kasi, I forgot an reason. Pero nakita ko itong sea salt and I'm trying to lean on chips na walang MSG. Sea salt, mga ganyan, healthy-ish. Tapos, yun. Kaya ito lang binili ko. And, isa lang binili ko kasi. Kami ko mga binili matamis. Nag-consensya naman ako sa chip. So, isa lang binili ko. Pero ako kasi yung person, guys, na mahilig ako na parang kakain ng matamis, tapos kakain ng maalat, kakain ng matamis, kakain ng maalat. Nakakataba yun si So, anyway, I still got just one chip. So, diba? Galing ko. Moving forward, I think yun lang yung food-related items na nakuha ko. So, let's go to yung mga souvenirs. So, ito yung una ko nabili sa Melbourne. Australian keychain. Kangaroo siya. Ang cute na. Ang cute ng kangaroo. Ito ay 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na siya na kangaroo. So, ito yung migay ko sa mga friends, kasama sa work, ganun. Na, ano, yun. Kasi alam naman tayo mga Pilipino, mahilig sa pasalubong kahit na parang, parang it's really toxic Filipino culture na naghihingi ng pasalubong. Pero actually, it depends on you if gusto mong bumikay. Diba? Ganun din naman yun. So, ganun lang yun. Um, you really want to like give stuff to the people that matter to you. Ganun naman talaga. So, yeah. <laughs> Keychain lang ang layo na lang sa hinirating ng pag-uusap. Anyway, I got this. Hindi ko lapat ang pangalan. But this koala, I've been meaning to find the best koala out there na gusto kong bilhin. Kasi I love koalas. I'm really a fan. And yung nakakita ko ng koala doon, guys, talagang gusto ko maiyak na parang, baby, ang cute-cute. Tapos, 
yun, ito yung kinuha ko. Kaso natanggal, nasira siya guys, natanggal yung flag. I got this para kay Anika. So, ayan siya. Then, I got, ito, bigay ito, ganyan ito sa care bag na bigay sa kanin ni Mickey for the wedding nila ni Jeremy. Hi, moms! Hi, Mickey and Jer. Thank you so much for inviting me, but it's like a beer holder. O, oh, ba Australian. So, ito yung binigay niya sa akin. And this Australia ref magnet na bottle opener. Very useful. ba guys? So, parang ano talaga, binigay talaga ito meant for me bilang mahilig uminom ng beer. <laughs> so, ayan. I got this. By the way, ang sarap ng beer sa Australia. Sobrang sarap. And coffee. Sarap, guys. Keychain. Keychain. Um, magnet. Of course, ang kinakulik natin ay magnet. I got itong sa 12 Apostles na magnet. Kasi sobrang ganda doon. I went there. Yung Great Ocean Road Tour. Sobrang ganda, guys. Hopefully, I can show you in the vlog soon. I also got the Melbourne Australian na magnet. And then, of course, Sydney Australian na magnet. Nandiyan yung Opera House. Ayan. Hopefully, nakikita niyo guys. So, those are the magnets that I got. Moving forward, I think hindi ko na may papikita sa inyo ay outlet stuff. Or, ay! Mayroon pa pala beauty items. Dito guys, wait lang. Sobrang overexposed naman ako. Dito ko nila guys, ha? Pouch na ito. But what I got is... Tada! Nagkita sa loob. And I also got... Sana yun? Ito, sa ilalim nito. I got a Tangle Teaser. Ayan, sikat ito sa UK. Pero nakita ko na mura siya doon. This is a professional detangling hairbrush, wet and dry, na ganyan. Kasi sobrang, I have been suffering with hair loss and whatnot. So, pansin ko, grabe yung hair loss ko pang susuklay ako. And, in fairness ha, nakaka-soft siya ng hair. At saka, mukhang mahirap lang siya susuklayin. Pero actually, maganda. Kasi gentle talaga siya sa mga tangles. Eh, sobrang mag-tangle yung hair ko. So, I really got myself one na lang. Kasi yung benta nito is around $20 lang. So, mga $700 plus lang siya. Whereas, ang benta nito online sa Sephora is, I think, $1.6. So, good deal na rin siya. Gusto ko sana yung malaki nito na parang may handle. Pero, ito na lang yung kinuha ko. Para mas handy siya. Madala ko anywhere. Eh, mahilig pa naman ako sa maliit na bag. So, yeah, I got this. Then, of course, isa sa mga uso talaga doon ay itong Lucas Papaho ointment. Sobrang uza sa Aussie. Ayan. So, I got this one. Yung regular one, which is $5.99. And, gumawa ko nito kasi gusto ko nung ganito, na handy siya. When you open it up, ganun, may spout na agad siya para diretsyo na siya lagay. Pwede na ba ito gamitin? Ayan. Ayan. Pero sobrang dali lang yung i-apply. Kasi, Meron pa ng mga big tubs doon. Pero pag ito kasi, parang mahirap shop for the lips. Ito sobrang dali lang apply. Yun nga lang, lugi ka. Kasi $1 lang difference nila. Eh, 10 grams yung difference. So, if you are looking out for the bigger amount, mas marami kang magagamit, get this. Pero more for convenience sa pag-apply, if you're going to use it for lip balm. So, ganda to. So, I got four of these to give away lang. And for myself, personal na ano, consumption siya rin. Then, I got The Ordinary. For some reason, mas mura doon. I think around $10. I've been meaning to try this out. The Ordinary na yan. Sinamite 10% plus zinc 1%. Eh, sobrang, sobrang sensitive ng skin ko pagdating sa skincare. Alam nyo yan, guys. So, sana mag-work to sa akin at hindi naman mapunta sa wala uli itong aking pagbili nito. Sana hindi masaya yung pera ko dito. Pero this is a high-strength vitamin and mineral blemish formula. Ang dami nag-rave nito. So, sana mag-work din siya sa akin. Next, I have here this Avino Instant Relief Hand Cream. So, sobra grabe yung mga struggles ko. Okay, siya po. Struggles ko sa dryness sa aking kamay lately, guys. Kasi, I am a nurse and every time I go to work, grabe hand washing, grabe yung alcohol. So, grabe rin yung dryness ng skin ko until this point. Nakasil pa to, so hindi ko pa siya natatry. Pero, I am a fan of Avino ng mga lotion, body wash lahat. So, wala kasi to dito. Yung Intense Relief Hand Cream na lasts through hand washing. So, must have siya for a nurse. Hindi siya nagpo-focus. Ayan, lasts through hand washing. Kita nyo guys. 
So, ayun, I got this for $10 din. Which is, I think, mura na siya. Pero mas konting amount for a hand team, pero very worth it if talagang dry yung hands mo like I am. Hindi ko pa siya natatry though, but yeah. Then, moving forward, I got this, itong OGX na shampoo and conditioner. Saan ba ito made in? Hmm. Made in Korea. Imported by Australia and New Zealand. So, doon pala talaga siya. Sulfate free surfactants. Sobrang mura nito guys. Nabili ko around 3 dollars each itong maliit. So, I got it. At alam ko mahal to dito sa Pilipinas. I got the biotin and collagen thick and full shampoo and conditioner kasi kailangan ko to. Ang cute niya pang travel. Pero, I will have this to try out para malaman ko if I should get the bigger one to use for myself. Kasi kailangan ko na sulfate free talaga na shampoo and conditioner. Kasi... I have hair thinning and if you want me to share about yung mga hair thinning journey ko or kayo meron ba kayong problema sa mga hair fall mga ano alopecia feels pero hindi naman talaga siya officially an alopecia diagnosis but yeah nasa stress din ako na parang manipis naman talaga yung buhok ever since but yeah you gotta do something about it so yes I got this and I got a big sabi I also got this L'Oreal El Net Satin a hairspray normal strength. I've been meaning to get this way back nung ang hilig ko pa sa beauty. And ang pagkaalala ko, ang maganda dito sa hairspray na to is that pag nagkulot ka, di ba pag nag-hairspray ka, tumitiga siya, nagka-crunch up. Ito daw, when you spray it on, it holds the curl, pero hindi siya yung magka-crunch up. Parang mula ganyan mo pa rin siya. Hindi tulad nung mga Michael na hairspray. So that's why I wanted to try this out din. Kasi wala rin to sa Pilipinas tong Elnet. Then, last but not the least, I got this Performance Boost, Daily Boost. If you don't know me, sobrang fan ko ng Beroka. Alam nyo ba ang Beroka, guys? I think, hindi ko ba sama yung Beroka ko, pero especially now na merong mga virus na nangyayari everywhere, sa worldwide na it is a global issue and alam natin na kailangan natin iwasan to by means of like boosting our immune system. Vitamin C, parate, get enough sleep, and, uh, of course, protect yourself mag-mask ka kapag nasa crowded places. So, yeah, I got this. It's typically the same with Baroka. Iba lang brand niya. And, um, mas mura lang siya. Made in Germany siya. And I think I got this for $10. 20 pieces na siya. So, sobrang mura. So, that's all I think na nagot, nabili ko sa price line. Sa price line ko yung vinili. And, I got a bag for that. Pero, it's somewhere. Hindi ko tuloy na ipakita na sa inyo. Pero let's now move on sa last part. Ang tagal na pala nitong vlog nito. Which is the outlet finds. So, the first thing na nag-shop ako is... The first thing. Let's get this out of the way lang muna. I got something from Converse. I think may nag-comment na baka shoes to. Pero it's not shoes, guys. But it is something na hindi mo makikita dito sa Pilipinas. Slides! At chucks siya na slides. Can you see? Converse One Star. Um, not focus. Sana mag focus ka, but yeah, it looks like that. Super nice slides at sobrang ganda niya tingnan, guys. Sobrang sexy pa sa paa at para sa talaga yung Chuck Taylor talaga siya sa likod niya. Yun. Tada, Converse All Star. And ang pinaka amazing dito is that sobrang comfy niya, guys. Yes. <laughs> Sobrang lambot! Promise! Naku! Super nice. Hindi ko mapakita. Pero ayan siya. Ang cute niya, ano? Sana di niya nakita yung legs ko. <laughs> Kasi nakazoom pa naman tong camera ko. Pero, <clears throat> yeah. Sobrang ganda, guys. I got this really cheap. Kasi buy one, get one fifty sila. And nag-twinning kami ng best friend ko na si Cindy. So, I really love it so much. I can't wait to use it. Ang ganda, ang comfy, and black. Talaga ang aking mga binibili nowadays is either black or white, comfy, yun ang pinaka number one, or magandang tela, and fashionable. Fashionable! Charot. I mean, una ang comfort bago ang style. Comfort over style. Charot. Pero totoo naman. Then, I got a bunch of stuff from Nike. Ito yung pinaka una namin store na pinuntahan doon. So, ipakita ko na sa inyo. Or, ito kasi yung madami. So, wait lang. Let's get this out of the way muna. Puto muna tayo sa Paula Ralph Lauren. I've been meaning to get yung mga shirts nila na merong logo nila na maliit lang dito. Kaso, 
um, I was thinking na, eh, kailangan ko ba? Gusto ko ba talaga to? Kasi medyo mahal yung polo, di ba? And I saw this bag. Sobrang ganda. Sobrang laki. And the best part of this bag is meron siyang zipper, guys. Kasi ang ayaw ko sa mga bag na gito, walang zipper. And this one, meron siyang zipper. Sobrang classic ng kanyang look. Um, I've been, I wanted to get this para sa Japan trip namin soon. Sana maging okay na ang lahat-lahat sa COVID bago mangyari yun. Fingers crossed pa, but yeah. Got this. Super ganda. When you open it up, or actually I was thinking maganda rin tong gym bag, pero wow, ano man sis? Iji gym bag mo si RL, pero yan, ang ganda niya. I really love this purchase. From the outlet store, we actually went to the Birkenhead outlet pala, guys. So, hindi nakikita niyo na yung gulo sa likod. Oh my god. Birkenhead outlet kami pumunta. Which is, I think, mga 30 minutes lang yung binyahe namin sa bus. So, okay lang naman. At ang dami good finds doon, actually. Next is, we have, nabili ko sa CK. So, ito, I, uh, ah, dali. Gusto ko talagang bumili na isa lang. Pero sobrang ganda ng tela, guys. Like, ganda pero inamoy. Sobrang soft. Promise kung mahawakan nyo lang ito ngayon. Ang ganda. Ang comfortable. Promise. I got this shirt. Calvin Klein na logo lang. Pang lalaki to. Kasi yung pang babae mas manipis. Tapos hindi, yung tela is, is hindi ko masyado bad. Mas gusto ko yung tela lang pang lalaki. Eh, mahilig pa naman ako sa mga shirts lately. So yan. Super nice ni guys. I was gonna get ito lang talaga. Ito lang talaga sana ang bibili ko kasi nagpigil sana ako. But then again, nakita ko yung itim. And sobrang black and white fan talaga ako guys. Promise. If you know me. As in. So, nakita ko to and I was like, oh my gosh. Gotta get it. Like, bahala na hindi na ako mamili sa Uniqlo ng ilang beses muna for the meantime. <laughs> But I got this. Sobrang ganda, guys. I really love this purchase. Sobrang ganda kasi ng tela talaga naman. Iba talaga pag magandang quality. Like, quality over quantity talaga, guys. Kaso, paano na lang kung meron ka both? Ang dami kong damit, guys. At gagawa ako ng pre-loved soon. So, watch out for that if tagadago ka. Or if you want to have it shipped out. Game. Sige, go. Gawin natin yan. Pero kailangan ko muna i-arrange yung mga gamitan ko. Now, sa Nike purchases ko... I got first and foremost, ito muna, pakita na natin yung mga una. I got this shirt, inaregalo ko to sa papa ko sa birthday niya sa April. So, sana di siya manonood ng vlog ko. Hi pa. Ito ang gift ko sa iyo sa birthday mo. <laughs> then, we have here, naloka ako sa leggings. Namili ako sa dalawang leggings na to or tights. Pero, I ended up getting both. Kasi naman, sayang, mura, outlet sale. First one I got is ito. This is the Nike Speed Tight Fit. 7 8 ang length niya, pero abot naman siya sa paa sa akin kasi nasa stretch siya. Tada! Ayan siya. Workout clothes, nakaka-happy kasi una-una, I've been trying to work out sa gym. Shout out one month lang naman nung una. Hindi pa nga ako nakabalik, but after the Australia trip, babalik na ako sa gym. Pangalawa, sobrang comfy na workout clothes na hindi mo siya isusuot lamang sa gym, kundi Sa everyday. <laughs> Mas maraming sa ating kahit sa everyday life. This one though, medyo shiny ang kanyang feels. Kaya alam nga nila akong bilhin siya. Pero ang ganda niya kasi may pocket. Tapos sobrang ganda ng fit. And pwede mo siyang gamitin airport outfit for traveling. So, gamit pa rin yung workout clothes sa akin. Then, I also got itong dry something. Nakakover yung kanyang logo. But, this is... I don't know the name. Pero may pocket din siya. Yan siya. Ang liit nga nito, this is super stretchy. Kasha siya sa akin. And meron siyang Nike logo sa back. And the sides. Ang daming check. <laughs> super ganda, super comfy. At gusto ko yung ganitong tights na talagang hugging talaga siya. Yung feel mo na talagang hugging siya sa yung legs while working out. So I really love this. Ang gulo na ng mga gaganapan dito. Then, I normal check lang siya. Ang hilig ko sa oversized shirt. Actually, bibigay ko sana kay Pao. Pero, 
or gibaba pero feel ko malaki sa kanila. Tapos pag sukat ko, I was like, gusto ko siya, sis. So, may ligtay daw sa kaya so game. I got this! OMG, ito pinag-isipan ko kasi konti lang discount nito. Pero ang ganda niya, and I actually purchased like a sports bra online sa Nike. So, sobrang liit ng medium support nila na bra. Pakita ko lang sa inyo. XL ha. Pero tingnan nyo. Ang liit. Pangalawa ko na tong order. I was gonna get the black na large nito. Pero ang liit niya guys sa akin. Sobrang sikip. And ito XL din. Pero malaki. Diba? Pero nagustuhan ko siya kasi yung color is really my thing. Yung strappy strappy sa likod. Ang ganda. My gosh. Like okay na okay siya gamitin kahit na hindi ka mag-workout. <laughs> Tsaka bagay na bagay siya pag naka leggings ka na high waist. Sobrang ganda nito guys. Promise. So, like, nagpikit mata nila ako sa isip ko na I'm buying too much stuff for myself. Pero like, sige lang ngayon lang to. Ngayon lang to. <laughs> so, I got this. Then, the last thing I have here is itong shorts nila na dry fit. Um, standard fit. Ayan siya. Sobrang ganda nito guys. Kasi ito yung shorts na meron siyang ano sa loob. Meron siyang parang tight to protect na hindi um, mas comfy siya for running. Tapos, parang may tight siya sa loob at the same time shorts. Kasi maluog yung shorts, ba? Maybe you can see it. Ayan siya. Tada! Ang ganda niya at sobrang mura and sale. Ang dami, pa pang, ang dami pang sale sa Nike actually. Ang daming shoes na sale like yung Vapor Max. Um, I think 10,000 ang bentahan dito sa Pilipinas. Pero doon, around mga 4,000 na lang. Pero ako, hindi kasi ako familiar sa mga Nike na mga shoes, models, Air Max, gusto ko sana. Pero, like, hindi ko gustong gustong gusto. So, hindi ako mili. And ang dami ko na rin sapatos. <laughs> actually. So, hindi ko sila magagamit lahat. Kasi lagi naman ako nag-work. Pero, yun, pumunta rin ako ng Adidas. Tapos, yun, wala rin akong napili. Kasi ang liit ng outlet ng Adidas doon. Tapos, wala masyadong good deals. Ang kalat na pala dito sa likod. But yeah, that's all for my haul sa Australia. I think napakita ko naman lahat sa'yo. If may hindi man ako napakita, yun siguro yung Australia shirt na sinuot namin as a group. Baka i-flash. And, a flash Hindi ko naman ito i-edit. Um, nakikita niyo sa post ko sa Instagram. So, sa whole stories ko sa entire Australian trip, Australian trip, makikita niyo siya sa Instagram ko, at Carla Misa, search niya lang. Nilagay ko siya dun sa highlights na Sid at saka Melbourne or Aussie. So, check niya lang. And vlog coming up soon. Thank you guys so much for watching this live. I hope you enjoyed kahit pa paano. And I hope napakita sa'yo lahat sa inyo. Lahat ng mga pinamili ko. Soon gagawa ako ng more hauls kasi ang dami ko in order at dumating na sila lahat pagdating kong Pinas. So excited for that. And thank you guys so much for watching this video. Don't forget to click subscribe, hit the notification bell, and more videos coming up for you soon. Salamat sa pag-subscribe pa rin at pananatiling pananood. Charat. Pero yeah, that's all for this video guys. Thank you guys so much for watching. Bye! Mwah.